ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തോസ് മാത്രമ ഗായ സംഘം ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതിന് ശേഷം പബ്ലിക് വ്യൂയിങ് ആരംഭിക്കാവുന്ന Oh 
ഭാരക്കുമാർ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്രോഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ ആകാശവും ഭൂമിയും തന്നെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പ്രാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഭരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നമസ്കാരം ശുശ്രൂഷയും കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ജീവന്റെ മേലും മരണത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ള ദൈവമായ കർത്താവെ മരണം വഴി ദൈവമേ താൽക്കാലികമായ ലോകത്തു നിന്നും ദൈവമായ കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായ പ്രിയ യോഹനാൻ യോഹനാൻ അങ്കിളിന്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി മൂന്ന് സമ്മത്സര കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവിടുന്ന് അവസരം കൊടുത്തു ദൈവമായ കർത്താവെ മരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതായ ഒരു പ്രവാ പ്രവേശനമാണല്ലോ നീ നശ്വരമായ ലോകത്തിൽ നിന്നും അനശ്വരമായ ജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രിയ അങ്കിൾ പ്രവേശിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മരണം വഴി ദൈവമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവെ ശുശ്രൂഷകളുടനീളം ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനായിട്ടും ദൈവമായ കർത്താവെ പ്രിയ ദാസനെ ദൈവമേ യാത്ര ചെയ്യിപ്പാനായിട്ട് ഇന്ന് വരുമെന്ന വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരുത്തണമേ ശുശ്രൂഷയിൽ പല വിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും ദൈവമായ കർത്താവെ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ആൻറ്റിയെയും മക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവരെല്ലാം ദൈവികമായ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മ ഗായ സംഘം ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നായ സമയത്ത് പബ്ലിക് വ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സമയമാണ്
this time i invite sher matthew for bible reading sam 90 kartave ni talamura talamurayai njangalde sangedamai irikkunu പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനും മുമ്പേ നീ അനാദിയും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മർത്തനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിൻ എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രമിരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കി കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ലുപോലെയാകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിൻ്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിൻ്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നിൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങളൊരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പിക്കണമേ യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിൻ്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ കോശിച്ച് ആനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിൻ്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈമാ യഹോവയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ ആൻഡ്രൂസ് സെയിൻ തോമസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവിട അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായിരിക്കുന്ന റബറൻ ഫാദർ സുജ് തോമസ് അച്ഛനെ കൺട്രോളർ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആദർണീരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസ സമൂഹമേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സപ്പോസ് തോലൻ ഫിലിപ്പ്യർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ്യർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം വരുമെങ്കിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അതുല്യമല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം എന്ന് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ പോസ്തലൻ ഫിലിപ്പ്രക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും 
ഈ അപ്പച്ചനെ പറ്റി ചിന്തി പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളിനെ അപ്പച്ചനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഈ വാക്യം ഉത്തമമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്കിളിനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അഡൽട്ട് ഡേ കെയറിൽ വെച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ആ സമയങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ആരാധനയിൽ ഒരു ലീഡ് എടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് അങ്കിളിനെ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അങ്കിളിൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശ്രമ ജീവിതം തുടങ്ങേണ്ട സമയത്ത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ഇവിടെ പൗലോസ പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യമെന്നുള്ള ഉള്ളത് പോലെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഈ വർഷത്ത് തന്നെയാണ് വർഷത്തിലാണ് മൂത്ത മകൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നത് അത് കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഒക്കെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് അമേരിക്ക വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അത് കാണുവാനായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചന് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ആ ഫോട്ടോയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് ഒരു അനുഭവം പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചന് അനുഭവിക്കുവാനിടയായതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലോ സപ്പോസ്റ്ററൻ പറയുന്ന ഈ വാക്ക് ഈ വാക്യം അദ്ദേഹത്തെയും ഭരിച്ചിരുന്നിരിക്കണം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു ആ ലാഭം ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വേർപാട് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണ് ഏത് പ്രായത്തിലായാലും അത് ദുഃഖം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചന് ഭരിച്ചിരിക്കുകയും അത് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ അതെന്താണ് മരിക്കുന്നത് ലാഭമാണ് മരണം ഒരു ലാഭമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഈ ലോകത്തെ വിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ താൻ സ്നേഹിച്ച് താൻ ആരാധിച്ച് വന്നിച്ച് അനുഗമിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി ജീവിച്ച് ആ ക്രിസ്തു വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊച്ച് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കുമൊക്കെ പകർന്നു കൊടുന്ന പകർന്നു കൊടുത്ത ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഈ പിതാവ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേരുവാനായിട്ട് സാധ്യമായതിനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു പ്രത്യാശ കണ്ടെത്താം എന്ന് ഓർമ്മി ഓർക്കുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സെൻറ്റ് തോമസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഫിലഡൽഫിയയുടെ അസിസ്റ്റൻറ് വികാരി ആയിട്ടാണ് ഈ ഇടവക അംഗമാണ് മിസ്റ്റർ ഡാനിയൽ യോഹന്നാൻ ഈ അങ്കിളിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ അങ്കിളിൻ്റെ സഹോദരൻ ഡാനിയൽ അങ്കിൾ ഈ അപ്പച്ചൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയം മുതൽ ഞങ്ങളെ രണ്ട് വൈദികരെയും അറിയിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ ഇവിടെയുണ്ട് കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ്റെയും എൻ്റെയും ഇടവകയുടെയും പൂർണ്ണമായ നാമത്തിൽ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖ ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിന് പ്രാർത്ഥനയും ആശ്വാസവും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഇടവകയുടെ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യോഹനാൻ അങ്കിളിൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ അംഗവും അതേപോലെ ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമായ ഇടവയുടെ ഇടമിഷൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഈപ്പൻ ഡാൻ അങ്കിളിനെ യോളജിക്കായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു respected color clergy my friends and their believing family i stand here with a heavy heart i know um demise of any person at any age is always um impart sorrow in everybody's mind and also depression in someone's mind at the same time but as christians we move along with the thought that we will meet the same person on the other shore at one point in the later future because we all are supposed to go away from this earth at one point or the other kunchane samajjadtholam he is also my relative in a way that his brother is podichan who is not here now he is in india he went to visit a family in india a month almost 
maybe a couple of weeks ago, and he was going to try to get back here, but they couldn't find the ticket. He called me yesterday, too, saying that uh, it happened in a way that he cannot come back here to see his brother for a last time. But he felt so sorrow, and he's still believing back in Kerala, in Toronto. Um, his children also, two of the sons that Podichan has, who is Kunchan's brother, um, are doctors, and they are also busy. One of them is in London attending service, and the other is here. So, uh, and they, you know, um, they are, I'm glad one of them is here. So anyhow, um, when we think of life in many stages, you know, uh, from, they say that from 10 to 20 years, it goes very fast. And then from 20 to 21, somebody is waiting to get certain licensing or whatever, 21. And then it keeps going and further down. And uh, it reaches a point when you are 50, you celebrate it. Then you become 55, 60, nobody cares. And then you become 60, there is another big mile, mile um, marker. And then from 60 on, 65 is big. And when you become 70, it reaches a point that you watch your life very carefully. And once 70, it goes by year. 71, 72, people count that year. So I'm 71, I'm 72, I'm 73. It's celebration every year further down 70 because that's what Bible also says. Once you reach 70, then it, you reached the prime of your life or you almost completed your pattern of life that was given to you on this earth. And then 80, after 80, it becomes a problematic period. And then it becomes so prolonged that after 80, then it's no longer years, but it's rather months or days that people count. So every life on earth is important. So as far as he's concerned, I'm glad that he has passed that 80 mild marker, and leaving a legacy, especially when you are at a point about 60, and then we are transplanted to another continent to continue our life, that's a big survival issue there. That can mentally strain you, that can give struggles in your mind all the time, it could be burdensome for any, many reasons, and it becomes a point, it comes to a point that sometimes you could even lose your own mind. I have seen many people, I, because I've been here, this country over 40 years, and I came very, when I was very young. And so at that time, you can see that many people who are coming here after their 50s or 60s, spending time in Kerala or back in India or even in Gulf countries, they struggle to survive here. They have many points of struggles that they go through. But he survived all that, and I'm glad, and their children are doing very good. I'm very close to Josie because when I moved from here for a five-year program at University of Texas, um, I went to Texas here from Philadelphia to Houston. And I went to Houston uh, in June of 2014. and. Uh, Two days after I reached there, we had a house there, so we were in the house. Two days after I reached there, the parish, I didn't contact anyone saying that I'm moving there because we were just wanted to move there. And I had my brother there, Thomas Daniel, whose daughter is the judge there now, um, Julie Matthew. Um, <clears throat> and Achen called me and said, Uncle, I heard that you were here. And I asked, who told you that I'm here? if I may ask, and he said, Josie told me. So Josie was there before I moved to Houston. He already moved from here to Houston. So he was very helpful in whatever. And we had a house there, comfortable and everything, but we didn't have the, the connections, every connection that we needed, like the cable connection or whatever, no internet. But we had a TV there, so um, Josie said, Uncle, I have a whole bunch of collection of Malayalam movies. So he brought them over, and I think I still owe them movies. I still with me, 20 over. Uh, 
old Malayalam movies. What I'm saying is the family connection always have a value. When you become old, it's not the possessions that you have, not the BMW, not the Benz car, or not the big house, but rather just the relations that matters. And if you can, and if we can, keep the relation, that's what keeps you going. And that's what God expects from every one of us. On behalf of the Edava Commission of the Christos Marthama Church, and also on behalf of the uh, Holy Ceremonial family, I want to express our sincere condolences and prayers to the bereaving family and they are all close to me. I've been very close to uh, Monsi right after he came here, and Susan. And uh, uh, of course, I said, um, Jessie, I just came to know her only after this incident because I never met her, I never had a chance to m meet her before that. So I express our sincere condolence and thank you for providing me this chance once again. May God bless you all, and thank you. For guys and girls, part of our national anthem, or public viewing, or live summer.
ഫിലഡൽഫിയ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡേ കെയറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റവൺ തമ്പി മാർക്കസ് പാസ്റ്റനെയും ഉമ്മൻ വർഗീസ് പാസ്റ്റനെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു കണ്ടോ സാറി കരുത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വിയോഗം അത് ഏത് തലത്തിലെങ്കിലും ദുഃഖകരമാണ് വിശേഷിച്ച് പ്രിയ പിതാവ് യോഹനാൻ യോഹനാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ വിയോഗം തന്നെ അറിയുന്ന ഏവർക്കും ദുഃഖം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ബഹുമാന്യനായ ഒരു വ്യക്തി മാതൃകാപരമായ താഴ്മയും സ്നേഹവും സഹകരണവും ആർദ്രമായൊരു മനസ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമതയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും സഹായിപ്പാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡേ കെയറിൽ താൻ ചില വർഷങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിരുന്നു തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ ആ പ്രസൻസ് താൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും ആത്മീക ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുവാൻ വളരെ തൽപ്പരനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രിയ യോഹനാനപ്പച്ചൻ തൻ്റെ ആ ലെജൻഡറി ലൈഫിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല തന്നെ അറിയുന്ന തന്നോട് ഏത് വിധേനയും സഹകരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അനുഗ്രഹ മാതൃകയുമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ വൈൽ വി ആർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹീസ് ലൈഫ് ഇത്ര ദുഃഖകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് സ്നേഹിതർക്ക് നൽകി എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് man was created in the image of god in the very image of god devathinte sonda saadrishyathilum jhayalum srishikkappada manushan devathinte saadrishya prakaram srishikkappittu pinneyum endu kondu marikkunu bible nalguna marubadi paapam paapam aanu manushane maranathina vidhenaakkiyathu ennal nammada karthavu kalvariyil പാപത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ മേൽ ആത്യന്തികമായ ജയം നേടി മരണത്തെയും അതിൻ്റെ അധികാരത്തെയും ജയിച്ച് അവൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പാപമാണ് മനുഷ്യനെ മരണത്തിന് വിധേയനാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാപത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജയിച്ച് അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു പലസ്തീൻ നാടിൻ്റെ വിരിമാറിൽ ഒരു കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു വിശ്വചരിത്രത്തിൽ ആകുമാനം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ കല്ലറയെ അപ്രകാരം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഹി ലീവ്സ് വി ഓൾ ലീവ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം ദർ ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം സെയിങ് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് ലീവ്സ് ഐ ക്യാൻ ഫേസ് ടു മോളോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാമം ജീവിക്കും ഈ പ്രിയപിതാവ് ജഡത്തിൽ മാത്രമേ താൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ നാം വീണ്ടും മനോഹരമായ ബഹുലാ നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെ കാണും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ആശ്ലേഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ തന്നോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഇടവും വലവും ചേർന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പ്രത്യാശയുടെ നിമിഷമാണ് പ്രത്യാശയുടെ സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു പ്രിയ പിതാവിനെ നാം കാണും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സമയത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് 
അടൽ ഡേ കെയറിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അനുശോചനവും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രേ ഫോർ യു താങ്ക് യു കർത്താവിൻ്റെ അതിവർഷിതമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ചോ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവനിശ്ചയം മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മകുട ഉദാഹരണമാകുന്നു പ്രിയ പിതാവ് ഞാൻ ഒരു ചില വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അഡൽട്ട് ഡേ കെയറിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഉള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രായമുള്ളവരാണല്ലോ ഞങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ പ്രിയ അമ്മാമയോ മക്കളോ ഒക്കെ ഇപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഞെട്ടൽ പോലെ തോന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പം തൻ്റെ മക്കളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന വ്യക്തിയാ പോകാൻ നോക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഏതോ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ അല്ലെ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ജനിച്ച് വളർന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ അന്തിമ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരികയില്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഞങ്ങളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം നിശ്ചയം നിറവേറി നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആയുസ് കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആയുസ് മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും ചേർന്നായിരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കർത്താവ് സഹായിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിനേഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ പ്രിയ മകളുമായി വന്നപ്പോൾ ആ ഒടുവിലായിട്ട് കാണുന്ന പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ താമസം മാറി പിന്നീട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയി വണ്ടിയുടെ അസൗകര്യം കാരണം കാണാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെന്നും ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതുപോലൊരു കടന്നു പോകും നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അവൻ അവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ഏവരും യഹോബയുടെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വേദപുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരായി കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്കടുത്ത വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് ഓടുവാൻ ഒരുങ്ങുവാൻ അധ്വാനിപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മൾ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിലദൽഫിയ ഐ പി സി സഭയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡേ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് ആ ഡേ കെയറിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒന്നും വിരമിക്കുന്നു സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടും ബന്ധുക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു കണ്ടോൾ അനുസരിക്കുവാനായിട്ടും പ്രാർത്ഥനിക്കുവാനായിട്ടും ഹോളി റെഡിമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ചാപ്ലിനായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവൺ ഫാദ് ജേക്കബ് അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചു പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പായിട്ട് കണ്ടോളൻസസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മലങ്കര ആരാധനക്രമത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഗാനം എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് പാടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടെ പാടുകയും ചെയ്യാം കർത്താവേ നിൻ രക്തശരീരങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ഭക്തരതായി മരിച്ചോ കരുളണമേ നല്ലോർമ നിൻ്റെ മഹത്വമുതി കിം നിൽക്കണമിവൻ വലഭാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റജിയച്ച ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആൻറ്റി മക്കൾ മൂന്ന് പേര് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ മരണത്തിനകത്ത് 
മരണസമയത്ത് എല്ലാവരും വന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ പറയുകയാണ് പക്ഷേ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് മരിച്ച ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വേദന ഈ പ്രസംഗങ്ങൾക്കൊന്നും നികത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ആ വേദന മാറുക തമ്പുരാൻ്റെ സാന്നിധ്യം തമ്പുരാൻ്റെ ആ അനുഭവം ആ പ്രത്യാശ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ആ വേദനകളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി വേദന ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകത്തില്ല നഷ്ടം നഷ്ടം തന്നെയാണ് അത് വേദന എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ വേദനയെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഉള്ള ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തമ്പുരാനുള്ള പ്രത്യാശ മാത്രമാണ് കാരണം കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്യ വാക്കിതാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് മരണമില്ല ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു ജഡി ജഡത്തിലുള്ള ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഈ ആത്മാവ് നമ്മിലുള്ളതായ ആത്മാവ് ദൈവത്തോടുകൂടി ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോടുകൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ തമ്പുരാനോടൊത്തുള്ളതായ പുതിയ ജീവിതം ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യാശ ഈ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതിനുള്ള വെളിയാണ് മാമോദീസായിലൂടെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതും ക്രൈസ്തവരായി നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതും ഏത് സഭയുടെ അംഗമായിരുന്നാലും ഞാൻ ഹോളി റെഡീമർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോളി റെഡീമർ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ്റെയും ചാപ്ലൈനാണ് അതിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്തും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വൈദികനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സെയിൻറ്റ് ജൂഡ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക ഇടവകയുടെ ഇടവകയിലെ അംഗമാണ് അവിടുത്തെ വികാരിയച്ചനല്ല അംഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലഡൽഫിയ ക്ലർജി ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വൈ ക്ലർജി സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പള്ളികളുടെയും വസ്പിൻ്റെ എല്ലാം പേരുള്ളതായ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും അമ്മയോടും മക്കളോടും കുടുംബത്തോടും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം കാരണ്യവാനും സർവശക്തനുമായ കർത്താവി ഈ വിയോഗത്തിൻ്റെതായ ഈ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ പ്രത്യാശ വലുതാകുന്നു നിന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനെ ഓർത്ത് അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പുതിയ വർഷത്തിനായിട്ട് നോക്കി പാർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നീ തന്നിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുള്ളതായ കൃപകളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അച്ചാൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അവിടുന്ന് ഭൗതികമായി പറയുന്ന രീതിയിൽ ദുഃഖമാണെങ്കിലും കൃപയിൽ വലിയൊരാശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് മാറുമാറാകണമേ എല്ലാ കൃപയാലും നിറച്ചു കൊള്ളണമേ കർത്താവേ ഇവർക്ക് സഹിക്കുവാനും ഈ സഹനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തിയും തമ്പുരാനെ നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സർവരി അവിടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു വിരുന്ന് ഭവനത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വിലാപ ഭവനത്തിൽ പോകുന്നത് എന്ന് അവിടുത്തെ തിരുവചനം വന്ന് നിവർത്തിച്ച സർവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പുതുവർഷം കർത്താവെ അനുഗ്രഹമായി തീരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിൻ്റെ മകനെ നീ വിളിച്ച് നിൻ്റെ പറുതീസായിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നിന്നോടൊത്ത് സ്തുതിക്കുവാനായി ഒരു മാലാഖയോട് കർത്താവെ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു മാലാഖയെ കൂടി നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നിന്നോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെന്ന് എല്ലാ മാലാഖകളോടും ചേർന്ന് ഈ മകനും നിന്നെ സ്തുതിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ വേദനകളെ സമർപ്പിക്കുന്നു വേദനകളെ സന്തോഷമാക്കുവാൻ ശക്തനായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃപയോട് കേട്ട് ഉത്തരമല്ലി ചെയ്യുമാറാകണമേ ആമേ പുൽക്കണ്ടോളിൽ സ്വരിക്കാനായിട്ട് രഞ്ജി മാത്യു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോതം ചെയ്യുന്നു വിശിഷ്ട അച്ഛന്മാർക്കും വേദികളിലിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർക്കും 
ശേഷം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിനും ദൈവനാമത്തിലെ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിലും ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ ഒരുക്കിയ സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഞങ്ങൾ അമേരിക്ക വന്ന ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ ഞാൻ ജെസിയെയും ഫാമിലിയെയും പപ്പായേയും മമ്മിയെയും പരിചയപ്പെടുവാനും അവരോട് ഒരുമിച്ച് പല അവസരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുവാനും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം പങ്കുചേരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനും ജെസിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിജോയും ഞങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാ ഏത് ഫാമിലി ഒക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതും ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കരുതുകയും ഞങ്ങളെ കരുതുകയും എല്ലാം ആ ഫാമിലി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അപ്പച്ചിനെ പറ്റി ഓർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ചെന്നാൽ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരു മോനെ മാതിരി എന്നെ അടുത്തിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്നെ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയമെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു ഓർമ്മയായി തന്നെ നിൽക്കും കുറേ വർഷങ്ങളായി പ്രിയ അപ്പച്ചൻ വയ്യാതിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് പ്രിയ ജസിക്കും ടിജോയ്ക്കും പപ്പായെ നല്ലവണ്ണം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള കൃപ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു ചില മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ദൈവം അത് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ കൊടുത്തു ശേഷം അവരുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അവസാന സമയത്ത് അവരെ ശുശ്രൂഷ പപ്പായ ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെയുള്ള സമയം ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തതിനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദ ദിവസം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറയുന്നു ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവൻ ഉള്ളവർ തന്നെ യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയ ജോൺ സച്ച ജോൺ സച്ചാനോടും പ്രിയാമച്ചിയോടും ജസിയോടും ജോസിയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ജീവിക്കരി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നവരായി തീരുക ആ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ അപ്പച്ചൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നാം നമ്മളും മരിച്ച് നമ്മുടെ ജീ ജീവിതവും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മളും കടന്നു പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് നമ്മുടെ അപ്പച്ചനെയും കാണാമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉറപ്പായും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നവരായി നമ്മൾ ജീവിക്കുക എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യ പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ചർച്ചിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നേരുന്നു ദുഃഖത്തി ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിന് ദൈവം ആശ്വാസം പകരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിനായിട്ട് സൂസൻ ജോൺസിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസ്തലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുള്ളൂ ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു തോമസ് അവനോട് കർത്താവ് നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ അറിയുമായിരുന്നു ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു അവനെ കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസ് അവനോട് കർത്താവേ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസെ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവി
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിൽ എന്ന് എന്നെ വിശ്വസിപ്പീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം എന്നെ വിശ്വസിപ്പീൻ ആമേൻ അമ്മേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാൻ അതിന് അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും കുറഞ്ഞുവെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല നിങ്ങളും എന്നെ കാണും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അന്നറിയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക് വ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സമയമാണ്
ഇപ്പോൾ കണ്ടോലൻസ് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് സാജൻ ജോർജ് പാസ്റ്റേ ക്ഷണിച്ചോളും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരാമെന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞ ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തോടും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കു പറയുവാൻ ലഭിച്ച സമയത്തിനായി ഞാനും നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയ അച്ചായനുമായിട്ട് ഡേ കെയർ മുതലുള്ള പരിചയം എനിക്കുണ്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഓൺവേഴ്സ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഈസ് ദ ഹിം ഈസ് വെരി കൈൻഡ് ആൻഡ് ഈസ് വെരി ലവിംഗ് പേഴ്സൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഈസ് എ ഗാഡ് ഫിയർ പേഴ്സൺ ദൈവത്തെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെനി വാസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വെൻ യു വാസ് ഇൻ ഹോം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കാണുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനും എന്നെയും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുമ്പോൾ പഴപ്പിലും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും ഞാൻ സാജൻ പാസ്റ്റർ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഐ സ്പെൻഡ് ഇനഫ് ടൈം വിത്ത് ഹിം സോ വൺ തിങ് ഐ നോ ടേസ്റ്റ് He had a good hope in Christ. Christeshuil. Nalla vishwasamullah oru bhaktan ayirunnu vachayana. I endeavor family akurich enikku paranjal. Through my experience. The endeavor family have a good hospitality mind. Shishru shikivanula nalla khridayamullah kudubamadha. Deyo avare dharala manikrihi kittay. E... ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ സമയം ദ വേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഇനഫ് ടു കംഫോർട്ട് ബട്ട് ആസ് സമൺ സെറ്റ് ബിഫോർ മീ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു കംഫോർട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് യു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററേ ഞാൻ റെഡിയാ പോകാൻ എന്നെ ദൈവം എടുത്താൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാ കാരണം ഞാൻ ചെന്ത വെച്ചാൽ കാരണം ഇനോ ഐ എം ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഹോസ്പേസ് ചാപ്ലിൻ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പേസ് ചാപ്ലിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം സീയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡൈങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഐ ഡീൽ വിത്ത് ഡെത്ത് അതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അച്ചാനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തക്ക എന്നോട് ആയപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂത്ത മകനും ഫാമിലിയും അവരെ എനിക്കിവിടെ വന്ന് കാണുവാൻ ഭാഗ്യങ്ങായി എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വലിയ ഭാരമായിരുന്നു അവരെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് സോ ഐ എം ഗുഡ് ടു ഗോ എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞ ദിവസവും നിമിഷവും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പ്രത്യാശയുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ ജോബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആസ് എ ചാപ്ലിൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ എന്നോട് ബഗ് ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ചാപ്ലിൻ ക്യാൻ യു സെൻഡ് മീ ഹെൽപ്പ് I want to go to hell. And I didn't ask to him much. Rather than that, Matthullah Ella Virum. Palaridil Pratyashya Ullu Vare, Pratyashya Illa Atha Vare, Jeeva Thekar Chiyavu Nuh Vare Yatha Vare, Jeeva Thay Yatra Yilin Kandit Runda. Ennal, Ipriya Pidavani Samandhichya, Stodram, Deiva Ngoda Thirikya Nuh Pratyashya Kya Ayi Stodram, Kudumma Thiru Oda Thir Pratyashya Kya Ayi Stodram. Death reminds us four things. One painful reminder. വേദനിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ ഈ സമയത്തുണ്ടാവും നമ്പർ ടു എ പ്രഷ്യസ് റിയലൈസേഷൻ വ്യക്തമായ ഒരു റിയലൈസേഷൻ്റെ സമയമായിത് മൂന്നാമത്ത് എ പ്രോമിസ്ഡ് റിസറക്ഷൻ ഒരു വീണ്ടും ദൈവശബ്ദം കേട്ട് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നൊരു പ്രത്യാശയുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഫോർ is a everlasting reunion kartavil vishushch kartavil maricha ellavarum 
ഉയർത്തെഴുതി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നഴിയ വരുന്നു നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം പ്രിയരെ നാം ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇസ് എ ടെൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കൂടാരമാണ് ഈ കൂടാരം വിട്ടിട്ടാണ് ആത്മാവ് വിശ്രമത്തിലേക്ക് പോയത് വെളിപ്പാട പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ബ്ലസ്ഡ് ആർ ദോസ് ഹു ഡൈഡ് ഇൻ ദ ലോൾഡ് ഫ്രം നൗ ഓൺ യെസ് സെയ്സ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ദേ ആർ ബ്ലസ്ഡ് ഇൻ ഡീഡ് ഫോർ ദേ വുൾ റെസ്റ്റ് ഫ്രം ദേർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചിലയിടത്ത് പറയുന്ന ലേബർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നത് ഫ്രം ദേർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഫോർ ദേർ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് വുൾ ഫോളോ ദം പ്രിയരെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതേ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നാണ് ഈ അച്ചാൻ്റെ ശരീരം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും നമ്മളെ തന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യുവാനും റിവൈസ് ചെയ്യുവാനുമാണ് നാം ഒരു ഫ്യൂണൽ സർവീസിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ആസ് വെൽ ആസ് വി വാണ്ട് ടു സേ ഫൈനൽ ഗുഡ് ബൈ ടു ദ പേഴ്സൺ ഹു ആർ ഡിസീസ്ഡ് ഹു ആർ അവേ ഫ്രം അസ് ബട്ട് ഹു ആർ ഹു ഹാവ് എ ഹോപ്പ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയമുണ്ട് ഒരു ദിവസം കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കും അന്ന് നാം ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കും കർത്താവിൻ്റെ വചനം എൻറ്റയർലി ദ ക്രൈസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോമിസ് അങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് മൈ വേൾഡ്സ് ഈ സമയത്ത് ആസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഓഫ് മീ ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ആസ് വെൽ ആസ് ഐ ആം പാസ്റ്ററിങ് ഫിലദൽഫിയ ഷാലയും അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചിൻ്റെതും എൻ്റെതും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെതുമായ കണ്ടോളൻസും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളോടെ അറിയിക്കുകയും പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ താങ്ങുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ കുടുംബത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളും ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ കാഹളം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഒരുങ്ങൂ മേ ദ ലോഡ് ബി വിത്ത് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട യോഹന നങ്കളിൻ്റെ സന്നിലോ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ടിജോ പോകുന്നതായ സെയിൻ തോമസ് സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൻ്റെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന റവറൻ ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് കുമ്പക്ടയിൽ അച്ഛനെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുവാൻ അടിഷണിച്ചു പ്രിയ വേദികരെ പ്രിയ ബന്ധുജനങ്ങളെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെസി ടിജോ പറപ്പള്ളിയാണ് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ മകളായിട്ട് കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളത് ജെസിയിൽ നിന്നും ടിജോയിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് അപ്പച്ചനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു രോഗിയായിട്ട് എന്നാൽ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിച്ച ഒരു അപ്പച്ചൻ വളരെ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച ഒരു അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ നല്ല സ്മരണകളാണ് അവരിൽ നിന്നും എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശദ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും അന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ യോഹനാൻ യോഹനാൻ അപ്പച്ചൻ്റെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല സ്മരണകൾ അയവിറക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയും മക്കളും ഇവിടെ സ്മരണകൾ അയവിറക്കി വരുമെല്ലാം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് മരിച്ചവരിലെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി മരണമടഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ അപ്പച്ചൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളും നമ്മൾ സിരസ്കരാവുകയാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ ഫൊറോന പള്ളിയുടെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ അനുശോചനം ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരുകയാണ് പ്രാർത്ഥന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് ഇ ടി ജോബാർ പള്ളിക്കും മറ്റെല്ലാ അമ്മശയ്ക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇടവകയുടെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും കണ്ടോലൻസ് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഗീത മാം മാത്യു ഫാമിലി പ്രണ്ണേഷൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ I greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Nāmu vde in sannihithar ayirikinnadu. Priya Yohannan Yohannan nūrana chande. 
ദേഹവിയോഗത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നാം ഫെയർവെൽ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗുഡ് ബൈ പറയുവാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു ഓഫർ എ ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് കണ്ടോളൻസസ് ടു ദി ബെറിയുഡ് ഫാമിലി ടുഡേ ദ ഫാമിലി ഓഫ് യോഹന്ന നച്ച ഗേ മീ ദ ഹോണർ ടു പേ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു എ കൈൻഡ് സോൾ an indulgent and a disciplined mind a precious person in my life i would like to say few things about him 2016 il aanu naan yohanna nachande family ariyunnathu ende colleague aya oru vyakti aanu ee family achane aandi aanu adhi naan ariyunnathu avare enikku parichayapaduthi thannathu തന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഗീതയ്ക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ തന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഈ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഒരു വലിയ അഗാധമായൊരു ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അതിനുശേഷം അവരുടെ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോൻസിയും കുടുംബവും ജസ്സിയും കുടുംബവും ഒക്കെയുമായിട്ട് വലിയൊരു അഗാധമായ ബന്ധത്തിൽ ആവാനും അവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാനും എൻ്റെ സ്നേഹം അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും ഒക്കെയും എനിക്ക് ഇടയായി തീർന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഓർമ്മകൾ ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ജോഹന്ന അച്ചായൻ വോസ് ട്രൂലി ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ഫ്രം അവർ സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫാമിലി ഐ ഹാവ് ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഫ്രം ഹിം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു സേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിനെ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ അച്ചാൻ ഒരു ദൈവമകനായിരുന്നു ദൈവത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂലങ്ങളെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പേരിലുള്ള യാതൊരു കോംപ്രമൈസിനും അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഒരു തിയോളജിയനായ ഞാനും അച്ചായനും പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി സംവാദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂല്യ ചുതികളെ പറ്റിയും ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ പല പ്രവണതകളെയും നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായി പറയുന്ന വ്യക്തികളെയും കാര്യങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു അതിനൊന്നും ഒരു മടിയുമില്ല വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലായിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അച്ചാനെ പറ്റി ഹി വോസ് എ പ്രയർ വാരിയർ ആൻഡ് എ പ്രയർ പാർട്ട്ണർ തിങ്കൾ മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ ആറ് ആറ് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ ഈവനിങ് ടൈം നടക്കുന്നു പ്രയർ ലൈനിലെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അച്ചാനും ആൻറ്റിയും സമ്മർ ടൈമിൽ വെതറൊക്കെ നല്ലതാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രയർ ലൈൻ ഞങ്ങൾ പാർക്കുകളിൽ പോവുകയും വെളിയിൽ ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസുകളിലും വരുന്ന ബൈബിളും പാട്ടുപുസ്തകവും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ബൈബിൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ആൻറ്റിയുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേദസ്വം വായിക്കുകയും പ്രയർ ലൈനിലും പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയും വളരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ വളരെ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കോവിഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ചർച്ചിൽ പോകുവാൻ അച്ചാൻ സാധിച്ചില്ല സാധിച്ചിരുന്നില്ല അത് വളരെ ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ സൂമിൽ കൂടി ആരാധനയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൺഡേസ് ഐ വിസിറ്റ് ദ മൈ യൂസ് ടു വിസിറ്റ് ദം ആഫ്റ്റർ അവർ സർവീസ് ഇൻ മൈ ചേർച്ച് ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് ദം ടു ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് എ ടൈം വിത്ത് ദം രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഞാനും അച്ചായനും ആൻറ്റിയും കൂടി വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി കാണുവാൻ പോയി വൈറ്റ് ഹൗസ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രായത്തിലും നല്ല ചുറുറുക്കോടുകൂടെ നല്ല ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാനും യാത്ര ചെയ്യുവാനും ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെ അപഗ്രഹിക്കുവാനും കാണുവാനും പഠിക്കുവാനും വളരെ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാനും പ്രിയപ്പെട്ട ആൻറ്റിയും പലപ്പോഴും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അച്ചായനോട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും എനിക്ക് ക്ഷീണമാണ് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ചില സമയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ വ വരാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മനോഹരമായി ചായയോ കാപ്പിയോ ഫോൺ വിളിച്ച് 
അച്ചാനോട് പറയും ഞങ്ങൾ വരുവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചായയോ കോഫിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെക്ക് വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിയെ കറിക്കരിയാനും പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനൊക്കെ സഹായിച്ചായിരുന്നു സഹായിക്കുക പതിവായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫിസിഷ്യനും അവ അവരെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫിസിഷ്യനും സെയിം ആണ് ചിലപ്പോൾ ജെസിക്ക് ജോലി കാണും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാണും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളിലൊക്കെയും ഞാൻ എടുക്കുന്ന അതേ ദിവസമാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അവരെയും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എവറി ട്രിപ്പ് ബി എൻജോയ് എവറി ട്രിപ്പ് ബി മേക്ക് ആസ് ഈദർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ എനിവർ അതുകൂടാതെ തന്നെ ആത്മീയമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ അച്ചാൻ ഫോർ ദ സ്പിരിച്വൽ അപ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് വി യൂസ് ടു അറ്റൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റിവൈവൽ കൺവെൻഷൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ചർച്ചസ് ഹി എൻജോയ്ഡ് സിംഗിങ് ആൻഡ് അറ്റൻഡിങ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോഗ്രാംസ് വി ഗ്യാതേഡ് ഹിയർ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് യോഹന്നാൻ അച്ചായൻ ആൻഡ് ദ ലേഗസി ഹി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ബിഫോർ ഐ വൈൻഡ് അപ്പ് I would like to read a Bible verse from the Bible. 2 Timothy, 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. Nyan alla vor porudu. Autumn thiyachu. Vishwasam kaathu. Inni nidhi yude kiriyada menikai vetchurikunnu. Adhi nidhi yule nyayadivadi ayi karthavu. Adhivasatil nalgum. Enikyu matram alla. Avende pratishadayil priyam vetcha. Everkum koode. I would like to read in English. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me all that day. And not to me only, but unto all them also that love his appearing. യോഹനാൻ അച്ചാനെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്യുറേറ്റായ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് നല്ല പോർ പൊരുതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നടക്കില്ല അതിന് ചില പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കില്ല അതിനും ചില പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഈ മാസം നാം കണ്ടു ഖത്തറിൽ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പ് ആ വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ചില ഹാർഡ് വർക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കഠിന പ്രയത്നം കഠിനമായി അവർ അധ്വാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം ശ്രദ്ധയോടി ഓ ശ്രദ്ധയോട് ഓടി കിരീടം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസക്കാലം ആ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരുന്നു അച്ചാൻ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കും മഹാനായ വിൻസ്റ്റൺ ചാർച്ചിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഐ ആം റെഡി ടു മീറ്റ് മൈ മേക്കർ ഐ ആം റെഡി ടു മീറ്റ് മൈ മേക്കർ എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കാണുവാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാനുള്ള അതാണ് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്നെ കാണുവാൻ റെഡിയാണോ എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ആർ വി റെഡി ടു മീറ്റ് അവർ ക്രിയേറ്റർ ടുഡേ ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഡേ വി വി കം ടുഗദർ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ ലൈഫ് വി കം ഹിയർ ടു സേ ഫെയർവെൽ ഗുഡ് ബൈ ടു ഡിയർ അച്ചായൻ ഓട്ടക്കളത്തിലോടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പൊരുതുവാനും ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാനും വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു how many of us can say i fought the good fight i have finished my course my dear sisters my dear brothers beloved pastors and ministers and achans and vigas and children when the trumpet of the lord shall sound and time shall be no more and the morning breaks eternal bright and fair kartavinte kaahanam dhunikumbol ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരൊക്കെയും ഉയർത്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ നാം കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായി കാണും ആർ വി റെഡി ടു മീറ്റ് അവർ ക്രിയേറ്റർ നാം ഇന്ന് ഈ അച്ചായൻ്റെ ലൈഫ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ആർ യു റെഡി ടു മീറ്റ് അവർ ലോഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഗുഡ് ടൈം 
because the salvation come from our lord i would like to say i i would like to sing four lines if anybody know this hymn please join with me and i i'll be stop with that when the trumpet of the lord shall sound and time shall be no more and the morning breaks eternal bright and fair when the sad away shall gather over on the other shore and the roll is called up yonder i'll be there when the സമയത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ സമയം തന്ന അച്ഛൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയോടും മക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അച്ഛനോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു മേ ദ ഗുഡ് ലോഡ് ബ്ലസ്സസ് ആൻഡ് കീപ്പ് എ സേഫ് അണ്ടർ ഹിസ് സേഫ്റ്റി വിങ്സ് മേ ദ ലോഡ് ഗു മേ ദ ഗുഡ് ലോഡ് ബി വിത്ത് അസ് ഓൾവേസ് എ മേൻ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങാനുള്ള സമയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് രണ്ട് പേരും കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൺട്രോളിൻസ് അറിയിക്കാനുണ്ട് പറയാനുള്ള ആളുകൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് വീതം മാത്രം അവർ കൺട്രോളിൻസ് അറിയിച്ചതിന് ശേഷം ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൺട്രോളിൻസ് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ എ ഇബ്രഹാം ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമയുടെ ഇവിടെ സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിച്ചോളൂ and all the private family all my brothers and sisters ya chani logathile otam thegache ippol thanna priya inda sannidhil irikkunu 2001 thodangi achanda family ayum achaneyum njangal kariya annu chan pedel church thodangi ippol njangal christos ilane christos 22 varshamayitta achanumayittu nalla parijayamane അച്ചാൻ്റെ മോൾ ജെ സി ആനി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആനിയാണ് ആനി എൻ്റെ നല്ല ഒരു ഗുഡ് വർക്കറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറി ജോലിക്ക് പോയി ഒരു ഒരുപാട് നാൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തവരാണ് അന്നേരമൊക്കെ ഞാൻ അച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആനിയുടെ കൂടെ അച്ചാനെയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും വർത്താനമൊക്കെ പറയുകയും പിന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അച്ചാൻ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അച്ചാൻ ഈ സിക്കാവുന്നിടം വരെയും പള്ളിയിൽ വരുമായിരുന്നു എന്നാലും റൈഡൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ചാൻ എപ്പോൾ വന്ന് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ സിക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വരാൻ മര്യാദയായി ഞങ്ങളെപ്പോഴും എപ്പോഴും പള്ളിയിലും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രത്യാശയുള്ള അച്ചാനായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കൊച്ചുമകനൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അച്ചാൻ കൊച്ചുമകനെയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്നതും അവനെ സ്കൂളിലൊക്കെ വിടുന്ന വിടാനൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിനകത്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മോന അവനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വലുതായി അങ്ങനെ അച്ചാൻ എല്ലാ കൊച്ചുമക്കളെയും കണ്ട് അച്ചാൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മൂത്ത മകൻ ജോൺസൺ വന്ന് കാണണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഏതായാലും ദൈവം തമ്പുരാൻ അതും സാധിച്ചു കൊടുത്തു അച്ഛൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ മെമ്പറായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു അച്ചാൻ ദൈവത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അച്ചാൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ നല്ല പോലെഴുതിയപ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ചാൻ്റെ ഇഷ്ടം വെച്ച പ്രിയൻ്റെ അടുത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ക്രിസ്തോസ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഓർഗനൈസേഷൻ 
and from my family, I'm conveying all our hearty condolence to Yogananangal's family. We will keep you all in our prayers. Thank you. Yolaji Kayat, Tijo Parapoli, son in law. Respected Ajans, my dear family and my dear friends, Papa Kurche, Urubada or Mughal, Elaro de Pangoju, Apado under Papa Kurchel or Mughal Pangoki and Lamarche, Papa and the Victi, and the Jewetel Undakir Matam, Alangil, Papa and the Victi and the Jewetel Chelitia Swadinam, other Ningalo I to Pangoikinam. Then a Manasvarino Karanam Samanam Risaria Vashamat and Diabole. As an Engan at Taranan Chiano and Caria, Vella the Manasa Padaripo or Samayon Dan and Jivetle. Angana Korchet, the Vasangal Gesham, Nan Papeoding, and a petty Sam Sarish, Ella Kiring and Parane. Apo Alam Parane and Papa Papeadu, Shaili, Yam Paranas Ramikia, Papa and a poem Angarama. Idelum melody lau utna ada kuman. Apa dia? Indo orang ni dana ni sahaja macam tengok betting lom. Yang korang sejarah mana dah dengan tempat mana papa dia mengerti yang mereka dah. Papa dia itu, papa okey le, boleh apa ni? Anle, ni, ni 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 kan? Apa? Papa pun barang tu lom. Papa dia mengerti yang mereka dah. Korang sejarah mana dah dengan? Nah, cundi ni atas tu, orang pichar ini ceri le, anggaran yang mana dah ada. Pena korang cuci dewasa ngalik aja, saya am papa orang ni, samsaer cuma tinggal, am naat le bisaya senggal, patna awal itu warna itu pule, awal itu krisi, krisi eda gaya itu le, papa itu orang bade, periknya orang um, arif um, tal peri orang lari bakti orang, adu papa ya datar ya, orang ngalik aja lahir kaya. Apa dah ni petiuk orang ni samsaer cuci, anggaran, walau res wasta mai teri kena samai tu. Papa yang orang berangan, Papa ada sahilil berangan, Dewa, Bumi, Manusian. Itu le Dewa mana yang lahir dalam melalui. Nampaknya manusia mari, Papa orang yang berangan, Ridel berangan, nampaknya manusia mari berum pula mai ramai orang Papa. Ada itu pula ni vali orang orang. Apa Dewa mana yang lahir dalam melalui? Apa, nampaknya manusia re Bumi lahir ikhmu. Palavala Kiringala, Apo Manishimari, the Malay, Kiringla, and what Tetum. Tetia Pena Villa, Kerua, Angana Paria, Villa Kerua, Koba, Wakeda Pena Kandam under the Pena Papa Varanu Pasha and Ningilum, Namalavano had a Puritha Petal, Anu had a Remeda Petal, Anu had a Nerepaya Pine. Pine itu, awan itu berdiri, amala perhatikan orang. Ayah alkit berdiri, amala perhatikan orang. Orang biasa, saya ada jiwa itu, kereta itu, lalu berjaya, itu mahatta ya, satu, satu karya. Alangkah satu, satu suwishesh mana yang saya nak agrikan. Karena amala manusia mada ini dulu, kuri poya, amala beri, awan itu kompromi saya kerja, awan itu nak repaya. Pina amala awan itu ada barangan dengan kerja, awan itu lalu satu golongan kami ada. Enak ke hari kem, amala Satu yang terbaik itu barangnya, nama kita adalah hati kita, perisau itu jual. Kita kerja, kita melangkah ni kan? Awal dia anak papa macam lahir dalam dalam metis tenai itu, papa yang noda barangnya. Nama kita itu ayah alku ini perhati kita. Anu modal ni, saya ini perhati. And 
എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അത് എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നെ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഉള്ള അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എവിടെയെങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് പപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഇന്ന് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം പപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നാളെ പുതിയൊരു താഴ്വരയിൽ പപ്പ പപ്പയുടെ പുതിയ ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാൾ ആ താഴ്വരയിൽ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിൽ പപ്പയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്കും സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കും കാരണം പപ്പ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പപ്പയുടെ ഈ വേർപാടിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തെല്ലും നിരാശയില്ല മറിച്ച് പപ്പ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രത്യാശയുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞാൻ പപ്പയെ യാത്രയാക്കും നാളെ ഒരു നാൾ അവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിൽ പപ്പയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്കും സാധിക്കും ഈ വർഷം ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പപ്പ കാണിച്ചു തന്ന വഴികൾ പപ്പ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളുടെ പുതിയ വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യാശയിൽ സമാധാനത്തിൽ കൂടുതൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് പപ്പയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി കൺട്രോളിൽ സ്ഥലിക്കുവാനായിട്ട് ക്രിസ്മസ് മാർത്തോമ ഇടപെട് സുവിശേഷ സേവിയ സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന മെസ്സിസ് സുജ ജയ്ക്ക് പിന്നെ ക്ഷണിച്ചോളൂ glory be to god respected attends and all family and friends as we all know we are gathered here to say final farewell to our dear church member yohanna yohanna angle in st john chapter 16 verses 33 says i have told you these things so that in me you may have peace in this world you will have trouble but take heart i have overcome the world although we face challenges and disappointments in our lives we should never give up our faith in christ after jesus died he sent his holy spirit to dwell in us so we can move forward in our lives until the good lord call us back our dear yohanna angel had a very blessed life even though he went through sickness and difficult times in his life he had a great faith in christ my father late reverend m john was the vicar of yohanna angel's parish in patnaviram after coming to america i recall the memories i have with my father and my family visiting uncle and his family they were talking a lot of things about their parish in patnaviram uncle was a silent follower of christ always calm he used to come to church and fasting prayers whenever he can his wife was always a good support for him he was blessed with three children and he was able to see their good lives and their children the life love and faith of yohanna angel was a great inspiration to all of us we will miss him deeply in our hearts life without a loving person is very difficult no words can fill the gap may the heavenly father give strength to dear andy children to go through his difficult time of life even though angel departed from us physically he is without loving heavenly father where there is no pain or sickness or sorrows we will meet him one day in that beautiful shore 
on behalf of christo savior sangam and my family express my sincere condolences to our dear andy johnson and family jason family and jesse and family i'm praying i pray that god will comfort you with his love during this sad time thank you condolences are given at mr alex thomas nation respected attendees <coughs> sorrowing family and friends njan inn ibde condolences arikkanayittu orikkalum chindichirunnilla kaaranam namakku oru divasthe viewing um anega aalukalum family membersum condolences okke prayan ullathu konde njan silent aayittu irikkanam thanne vicharichathaan ennal njan inna ibde oru vaakku pariyada poyal ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അതെന്നും വേദനിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് അച്ഛനോട് വന്ന് പറയുകയും ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഈ ദേവാലയത്തിലിരിക്കുന്ന ആരെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയവും ബന്ധവും ഉള്ളത് എനിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ എനിക്ക് ആ കുടും എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബവും എനിക്കും ആ കുടുംബവുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ട് അത് പ്രിയ മകൾക്ക് ജോസിക്കും മകൻ ജോസിക്കും മകൾ ജെസിക്കും ആൻറ്റിക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഷെയർ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടുകയാണ് ഒരിക്കൽ അങ്കൽ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു അപകടമുണ്ടായി കൈക്ക് ഫ്രാക്ചർ ദേഹത്തിനൊക്കെ പല പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റി എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ കമ്പനി ഒരു ഡിസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു വിടുക പതിവാ പക്ഷേ ആ കമ്പനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന് അതിൽ നിന്നാൾ ആയ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഒരു ലോയറുണ്ട് അവിടെ പോയി കണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ആ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന നാളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബഥേൽ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചാണ് പല പ്രാവശ്യവും സർവീസിന് ആരാധന പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് പിന്നീട് കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തമായി കാർ ഓടിച്ച് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു തികഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസി അദ്ദേഹത്തെ പലരും ബൈബിളിലെ വാക്യം കോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിമറിച്ച് സഭയൊക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചതായിട്ടൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് നട നടക്കില്ല കാരണം ബൈബിളപരമായിട്ട് തന്നെ വാക്യങ്ങളെടുത്ത് ഈ പറയാൻ വരുന്നവരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രീച്ചല്ല ഭേദ ഭേദപരമായിട്ട് തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി വിടുന്ന പതിവ് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളിന്ന് വേർപെട്ട് പോയ അങ്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറായിരിക്കുന്ന വൈ ചെറു യോഹൻ വൈ യോഹൻ വൈ ചെറിയാൻ അതായത് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള എപ്പി പനിയിലെ മെമ്പറായിരിക്കുന്ന ചെറിയാനുമായിട്ട് എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹവും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് ആ ബ്രദറുമായിട്ട് നല്ല പരിചയം എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു ബ്രദറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നമ്മൾ നടന്നു പോയ ബ്രദറിൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രദറാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ നിശ്ചയമില്ല അതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡാനിയൽ യോഹന്നാൻ എനിക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും നല്ല പരിചയം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവർ സ്വന്തം പ്രദേശമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ സമയം പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഹീസ് എ ഇസ് എ ഗോഡ്ലി മാൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് എ ഗുഡ് ഫാദർ ഹുഡ് ഹസ്ബൻഡ് എ ഗുഡ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് എൻ്റെ ഇവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി പുൽപിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ടും അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുവാനായിട്ടും മക്കളായ ജോൺസ് ജോൺസൺ യോഹന്നാനെയും ഡാനിയൽ യോഹന്നാനെയും പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമ്മ യോഹന്നാനെ ക്ഷണിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ 
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ സോറി വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ തൊണ്ണൂറ സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആയുസ് എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും നിങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ പ്രിയപ്പിതാവ് എൺപത്തിമൂന്ന് സംവത്സരം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുത്തു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം ആത്മീയമായും വ്യക്തിപരവുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പഠി ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഞങ്ങളെ ആത്മീയതയിലേക്കും വളർത്തുവാനും പഠിപ്പിക്കാനും എൻ്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും സാധിച്ചു അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇന്നും ഉണ്ട് അതിനെ ആവർത്തിക്കാൻ എൻ്റെ പിതാവിൽ പപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പപ്പായ്ക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു പരാതികളോ വിഷമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് യാതൊരു ദുഃഖമോ പപ്പായ്ക്കില്ല പപ്പ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളായാലും വിഷമകര കാര്യമായ വിഷമകരമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പപ്പ അത് ദൈവഹിതമാണ് ദൈവ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനുമാണ് പപ്പയ്ക്ക് താല്പര്യം പപ്പ പപ്പ രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ സിവിയാരിറ്റി എൻ്റെ എൻ്റെ ആ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പ പക്ഷേ പപ്പായ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പപ്പ അത്ര കാര്യമായിട്ടില്ല പപ്പ അപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പപ്പ അതിനെ കൈകാര്യം കാര്യം ദൈവം അറിയാതെ അല്ല എനിക്കൊന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസമാണ് പപ്പ ഈ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോകണം വരെയും പപ്പയുടെ മനസ്സിൽ പപ്പയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാനും കുടുംബവും ഇവിടെ വരണം ഞങ്ങളെ കാണണം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സന്തോഷമാണ് കാര്യം പപ്പായ്ക്ക് സന്തോഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റാതെ ഒക്കെ ഇരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പപ്പായെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കും പപ്പായ്ക്ക് അതൊരു ജീവിതത്തിൽ വിഷമം ഞങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അതൊരു വിഷമമായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവം പപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതലായിട്ട് കേട്ടു ഇവിടെ വരുവാനും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കാണുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും കുറച്ച് നാളെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുവാൻ പപ്പായ്ക്ക് കുടുംബത്തിന് സാധിച്ചു എന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും പപ്പയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും പപ്പയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറുപത്തി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് 
ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൺപത്തി മൂന്ന് സംവത്സരം പപ്പ ജീവി വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് വർഷം പപ്പയ്ക്ക് കിട്ടി ബോണസാണ് പല പല കാര്യങ്ങളും പപ്പയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാനും കാണുവാനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനൊക്കെയുള്ള സമയമാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നാട്ടി ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പം പപ്പ പോന്ന് പോയതിൽ പപ്പ സന്തോഷമായിട്ടാണ് തന്നെ തന്നെയാണ് പോയത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ഞാൻ നന്ദി പറയാനുള്ള അവസരമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തോടൊപ്പം ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹിതർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട റജി യോഹനാൻ അച്ഛൻ പപ്പയുടെ വേർപാട് അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം ആ സമയം തന്നെ രാത്രിയിൽ തന്നെ അച്ഛൻ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ആ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഇടവകയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ക്രൈസ്താന സമിതി അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സംവിധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ തന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഇടവക ഭാര ചുമതല ഭാരവാഹികൾക്കോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ വിവിധ സഭകളിൽ വിധ വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുവാനെത്തിയ വിവിധ ഇടവകളിലെ വികാരിമാർ അനുശോചനം അറിയിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പേരുകൾ ഞാൻ പലതും ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാലും എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വീഡിയോഗ്രാ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറിയുടായ ശ്രീ സുമോദ് ജേക്കബ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ശുശ്രൂഷയിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച കോയർ ടീം ഇവരോടൊക്കെ ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് ഐ വാണ്ട് ടു താങ്ക്സ് ദാറ്റ് ജയ്സൺ ലോയിഡ് ഫ്യൂണൽ ഹോം ഫോർ ദർ സർവീസ് and uh, they they help our uh, lot of lot of lot of helps from their from in different ways that i uh, thanks and also uh, william ben cemetery uh, management and staff pinna ee oru sushrushikku vendi vivida america ede vivida സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സ്നേഹിതർ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അർപ്പി അർപ്പിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ല അവർക്കും ഈ സമയത്ത് അവരോടുള്ള നന്ദി ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തുടർന്ന് ട്യൂസ്ഡേ മൂന്നാം തീയതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ വിശദമായിട്ട് പറയും അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് പത്ത് പത്തരയ്ക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ആരം ആരംഭിച്ച് പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി സെമിട്രിയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വൺസ് അഗെയിൻ ഐ താങ്ക്സ് ഐ താങ്ക് ഫോർ ഓൾ അവർ റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി കുടുംബപരം കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ 
എൻ്റെ പേരിൽ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട യോഹനാൻ യോഹനാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കളുടെ വേർപാട് ഇടവയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ ദുഃഖമാണ് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ഇടവയെ സ്നേഹിക്കുകയും കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആറുമാസത്തിന് മുമ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കള് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് എന്നാൽ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അങ്കിൾ അന്ന് വരാനുള്ള കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസൺ ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്ന ആയ സമയത്ത് ഇടവയിലുള്ള അംഗങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസൺ ഇവിടെ വന്നതായ സമയം മുതൽ തന്നെ ഇടവയിലെ എല്ലാ ആത്മീയ സംഘടനകളും ഉള്ളതായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സൂസനും ജോയൽ മോനും അശ്വിനും അലീനയും അവരെല്ലാം സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ ഒരു ദിവസങ്ങൾ പോലും മുടങ്ങാതെ വരുന്ന പങ്കെടുക്കുന്നതായ ആളുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായ വലിയൊരു പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആഴമായ ദൈവവിശ്വാസവും അതേപോലെ തന്നെ ആർദ്രത മനോഭാവവും ഉള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയായിരുന്നു പ്രിയ യോഗനാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എത്തുന്ന മാതൃകൾ പിൻപറ്റി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇടപെടുത്തിയിരുന്ന ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും സർവീസുകൾക്ക് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ദേവാലയത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായ സമയത്ത് ഭൗതിക ശരീരം കാണുവാനായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പബ്ലിക്കിനും അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതേ തുടർന്ന് തേർഡ് സർവീസ് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂണൽ ഹോമിലേക്ക് ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം കാണുവാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗായസംഘ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് മുന്നോട്ടോട്ട് വന്ന് കാണാമെന്നുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഈ സമയത്ത് ഇതേ തുടർന്ന് ഫ്യൂണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് ടേക്ക് സർവീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ കൽപ്പന ലംഘനം മൂലം പാപത്തിനും മരണത്തിനും അധികനരായി തീർന്ന ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തെ നിന്റെ ഏക ജാതനായ പുത്ര മുഖാതനം വീണ്ടെടുക്കുകയും പാപത്തിന്മേലും മരണത്തിന്മേലും ഞങ്ങൾക്ക് ജയം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കഥാവേ തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതം വേർപെട്ട് ഈ ലോകത്ത് നാം വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് തിരുസ്ഥിതി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളേണമേ പിതാവുത്തുന്ന പരിശുദ്ധരുഹായമായ ദൈവമേ ഈ ആയുസിന്റെ അനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അബോധത്തോടും വരവർദ്ധിക്കുന്ന നിത്യായുസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാത്തിരിപ്പോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് ഭാഗ്യമുള്ള അവസാനത്തിനും സമാധാനമുള്ള പുറപ്പാടിന് യോഗ്യരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപാലയം ചെയ്യണമേ മണ്മയനായ ദാമിൻ മക്കൾ ും 
ഉള്ളവനും കൃപയുള്ളവനുമായ ദൈവമേ നിന്നിൽ നിങ്ങളവയും പ്രാപിച്ച് നിങ്ങൾക്കും നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകലർക്കും വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സകല ശ്രുതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വെടിപ്പുള്ളവരായി തീരുവാനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ്രോഹായുമായ ദൈവമേ നിന്റെ തിരസനിധികളെ കുറ്റമറ്റ നിലയ്ക്കും നിന്റെ രാജ്യത്തിന് നിർത്തി സന്തോഷത്തിനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യത ഉള്ളവരായി തീരുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകണമേ ും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതുള്ളവരായി തീരണമേ സ്വഭാവപ്രകാരം ജീവനുള്ളവനും ജീവൻ നൽകുന്നവരും മരിച്ചവരുടെ പ്രത്യാശയും പൊടിയിൽ നിദ്ര പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രശ്മിയും മരണത്തെ കൊന്നവനും പാതാളത്തെ ജയിച്ചവനും തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ പുതുതാക്കുന്നവനുമായ മസ്വിഹാദം പുരാന് തൻ്റെ ദാസന്റെ സ്വസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു സകലത്തെ നിർമ്മിച്ചുണ്മേലേക്ക് നീ വരുത്തി നീ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു രാജകീയമായ അവസ്ഥ കൊണ്ടവനെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കി നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ദോഷമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയാധികാരവും നീ അവന് കൊടുത്തു വഞ്ചനായവൻ മൂലം അവൻ കൽപ്പന ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു അവൻ മണ്ണായിരുന്ന പ്രകാരം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമെന്നുള്ള വഴി അവൻ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു കരുണകളുടെ പിതാവും സകലാശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവമേ അവന് വഴി തെറ്റിയവനായി അക്ഷേഷം തള്ളിക്കളയാതെ സർവലോകത്തിന്റെയും പരമവൈദ്യനായി നിന്റെ ഏകപുത്രനെ നീ അയച്ച് അവന്റെ മഹത്വമുള്ള മരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നീ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവേ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ആയുസിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യമുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ പിതാവിന്റെ സുസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ നേരത്തും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിച്ചു കൊള്ളുന്നു ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും നല്ലവരുടെയും ദുഷ്ടരുടെയും പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിപകരം ചെയ്യുകയും ബുദ്ധിയോടെ അധ്വാനിച്ചു വേലക്കാർക്ക് രാജ്യം അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാർ പ്രകാശമില്ലാത്തകാലത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ശുദ്ധിമാന്മാർ പ്രകാശത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയും കർത്താവേ നീ നീതിയുള്ളവനും നിന്റെ വിധികൾ എത്രയും സത്യമുള്ളവനാകുന്നുവെന്ന് ഇരുഭാഗക്കാർ മുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുനാമത്തിൽ മാമോദീസായേറ്റവനും ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷകൾ സംബന്ധിച്ചവനും നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ ക്രൂശാരോപണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചനുമായവൻ ആഴമുള്ള പാതാളത്തിൽ കൈവിടപ്പെടുകയില്ലെന്നും കെട്ടുപോകാത്ത അഗ്നിജാതയിൽ അഗ്നിജ്വാലയിൽ വേദനപ്പെടുകയില്ലെന്നും നിന്റെ മുഖപ്രകാശം കൊണ്ട് ഇവൻ സന്തോഷിക്കുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുകയും നിന്റെ സേവകരുടെ പന്തിയിൽ എണ്ണപ്പെടുകയും പരമഭാഗ്യങ്ങൾ അവകാശമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഇന്ന് എൻ്റെ ദാസന്റെ വേർപാട് ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുകയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഭാഗ്യരോ മഹത്വരുമായ ഈ പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ മനസ്സിലുള്ള ദൈവമേ ഈ ദാസന്റെ മരണത്തെയും വേർപാടിനെയും കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചും വിഷാദിച്ചും ഇരിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ദാസന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്താൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ഇവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിനെയും ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിവേദനകളെയും നീക്കിക്കളയണമേ ആകുല ചിന്തയില്ലാത്ത സമാധാനം കൊണ്ട് ഇവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തണമേ 
ആശ്വാസമില്ലാത്ത മനോവ്യസനത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ വിടുവിക്കണമേ തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ ദൈവികമായ നിന്റെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താങ്ങണമേ നിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഫലം കൈകൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഇവരെ നടത്തേണമേ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിച്ചു നിരാശപ്പെടാതെ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസവും ആശ്രയം കൊണ്ട് ഇവർ ആശ്വാസവും സമാധാനവും പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കണമേ കർത്താവ് തന്നു കർത്താവെടുത്തു കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലി നീതിമാനായി യോവിനെ പോലെ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ നീ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ നീ അവസാനം വരുത്തുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു പാടിന് ഒരുക്കമുള്ളവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായി ഞങ്ങൾ കാണപ്പെടുക മാറാകണമേ നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ നില ഞങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യണമേ അറുതിയില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരായി തീരുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ആയിരിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ഉയർപ്പും ജീവനും താനായിരിക്കുന്നവനും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്നും ജീവിച്ചിരുന്ന തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ഒരു നാളും മരിക്കില്ലെന്നും മരണി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കഥാവായ യേശു മശിഹായുടെ പിതാവായ ദൈവമേ നിന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ഭയഭക്തിയിലും ഈ ആയുസിനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞവരായ നിന്റെ ദാസീദാസന്മാരായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് അവരോടുകൂടി ഞങ്ങളും നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവക്കാരായി തീരത്തക്കൊണ്ടും അവരുടെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തത്തെ പിന്തുടർന്നിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് നിനുവോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ ഗൃഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ എന്റെ സഹോദരരെ ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ആകുന്നു എന്നും നാളെ നാം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ ഇന്ന് വീടുകളിൽ നാം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു നാളെ സഭക്കുഴിയിൽ മൗനതയുള്ളവരായി തീരുന്നു ദിവസം തോറും ഇതോർക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു ഓ മരിച്ചവരെ പുനർജീവനെ അടുത്തല്ലോ പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന ദൈവത്തിന് വിരോധമായും സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനെ കള്ളസാക്ഷികൾ എന്ന് വരും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാത്രേ നിങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടുവരും നശിച്ചു പോയി നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ കുറിയേ ല 
ശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് മരണമുള്ളവരായ ഞങ്ങളെ പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പാൻ ജഡപ്രകാരം മരിച്ച നല്ലവനും മരണമില്ലാത്തവനുമായ കർത്താവേ നിന്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ നീ ഇല്ലാതെയാക്കി നിന്റെ കൃപയാൽ ആദാമിനെയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു നിന്റെ കവറടക്കത്താൽ പാതാളത്തിന്റെ സാക്ഷാകളെ നീ തകർത്തു നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കർത്താവേ അരിഷ്ടതയുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണം മൂലം നീ വിളിച്ചു വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ സുസംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ കരുണയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിലെ സകല സന്താനങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ മണവറയും സന്തോഷങ്ങളുടെ മന്തിരിപ്പും ആനന്ദങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലവും സൗജന്യമായി നൽകണമേ അവസാനത്തിൽ മഹത്വത്തോടെ നീ എഴുന്നള്ളുകയും ഭൂതലത്തെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അവനവൻ യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തെ മക്കളായ കുഞ്ഞാടുകളോട് ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ സ്തുതിയും വെളിപാടുകൾ മാലാകുമാർ വിസ്മയിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള നീതിയുടെ സൂര്യനും തന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരുകൾ കൊണ്ട് കബറുള്ളവരെ ദർശിക്കുകയും തന്റെ ഭംഗിയുള്ള ശോഭ കൊണ്ടെന്താരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ പ്രകാശവും തന്റെ ശക്തിയുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് മരിച്ചവരെ എടുത്ത് നേൽപ്പിക്കുകയും തന്റെ തിരുവിഷ്ടത്തിന്റെ ആംഗ്യത അന്തര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനുള്ളവനും ജീവനുള്ളവരുടെ മരിച്ചവരുടെ ന്യായാധിപതിയുമായിരിക്കുന്ന മഷികാദംബരാന് തന്റെ ദാസന്റെ സൗസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും അതിനോ യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു ആയിപ്പോഴും എല്ലായിപ്പോഴും തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമാകുന്ന മിശിഖാദമ്പരാനെ നീ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും സൃഷ്ടാവും ജീവിതാദാവും ജീവനോടിരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരുടെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ദൈവവും മണ്ണിൽ നിന്ദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സാക്ഷാൽ പുനരുദ്ധാനവുമാകുന്നു മഹത്വമുള്ള നിന്റെ പിതാവിന്റെയും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും തിരുവിഷ്ണു പ്രകാരമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ഉണ്മയിലേക്ക് വരുത്തി ദൈവികമായ നിന്റെ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ നീ സംബന്ധിപ്പിച്ചു ദോഷങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്നവനായ അകൽ കരസായിട്ട് വശീകരണത്താൽ നാശത്തിലും ക്ഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ വീണുപോയി നിന്റെ കരണയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കരുതി പാപമൊഴികെ യാതൊരു ഭേദവും കൂടാതെ ഞങ്ങളെ പോലെ നീ മനുഷ്യനായി തീർന്നു നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ മരണത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നീ മായിച്ച് പുതിയ ജീവനെയും ഭാഗികരുമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്തു കൃപയുള്ളവനും കൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുമായ കർത്താവെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുസിന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ സംസംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായി ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം ഹൃദയത്തോടും നുറങ്ങിയ ആത്മാവോടും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ അവസാന നാളിൽ ആത്മാവും ശരീരവും വേർതിരിപ്പാൻ പാടില്ലാതെ വണ്ണം ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഇവൻ പ്രകാശിക്കുകയും 
നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആനന്ദങ്ങളിൽ ഇവൻ ആനന്ദിക്കുകയും ഭാഗീകരമായ ഭവനങ്ങളിൽ ഇവൻ വസിക്കുകയും നിന്റെ സന്നിധിയിലേ നിത്യ സന്തോഷത്താൽ ഇവൻ പങ്കുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സത്യപ്രധാന ആചാര്യനായുള്ളോവേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇവൻ ഇമ്മപ്പെടുകയും നിന്റെ വരവിങ്കൽ പാതാള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഇവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മേശയിൽ ഇവൻ സന്തോഷിക്കുകയും നിന്റെ തിരുമുഖത്തിന്റെ തേജസ്സിനാൽ ഇവന്റെ മുഖം ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കരുണയുള്ളവനായ കർത്താവേ കൃപ നിറഞ്ഞ ദൈവമേ ഈ സമയത്ത് വിലപിച്ചും ദുഃഖിച്ചും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചും പരിപാകതയുള്ള നടപടികളിലും വിശുദ്ധ പാതകളിലും നടത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഈ ലോകത്തിൽ പാപം കൂടാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ നിന്റെ കൃപയുടെ ചിറകിന് കീഴിൽ ഞങ്ങളെ നീ മറച്ച് ദുഃഖവും അതിവേദനയുമില്ലാത്തിടമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ മുഖപ്രസാദത്തോടുകൂടെ നിന്നെ എതിരേൽപ്പാനും ആതന്തമില്ലാതെ രാജ്യത്തിൽ നീതിജ്ഞരോടും വിശ്വത്തിനോടും കൂടെ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനും ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ നിനങ്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധരൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ കരയറ്റിക്കൊള്ളുന്നു ആയിരിപ്പോഴും എല്ലാ ഇപ്പോഴും തന്നെ വിശ്വസിച്ചിടുവേൻ പാപികളെ രക്ഷിതാവി ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ നമ്മുടെ വഴിയാത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കായി കരുതിയിടാ വന്ദനവും സ്തുതിയും വിശുദ്ധാരൂപായിക്കും 
ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പോയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസിനെ യാത്ര അയക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ദാസിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ദാസിന്റെ കുടുംബക്കാരെയും ചാർച്ചക്കാരെയും നിന്റെ സമാധാന താൽ സമാധാനപ്പെടുത്തണമേ കണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ക്ഷമ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യർ ഹൃദയം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് അവകാശിയാകുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയന്മേൽ ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുമാറാകണമേ എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വന്നകത്ത് പ്രവേശിച്ച ലോരാ ലോകാരംഭത്തിന് മുൻപേ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമായി അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുവിനെന്നുള്ള ഇമ്പശബ്ദം കേൾപ്പാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യതകളവരായി തീരുമാറാകണമേ ആയിരിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ഇരുലോകങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ നിനക്കൊള്ളാവരാകുന്നല്ലോ ഇഹത്തിലും പാരത്തിലും നീ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാ ഞങ്ങളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു
ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് അതിനെ പകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോ സ്ത്രീക പറയുന്നതിനെ കേൾപ്പി എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരരെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവര് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാല് യേശു മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം യേശുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരെ അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ വരുത്തുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മറവിൽ ജീവനോട് ശിക്ഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടിട്ടുള്ളവരെ മുൻപിടുകയില്ല എന്നുള്ള ഇതിൽ എന്നുള്ളതിനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാൾ കർത്താവ് തൻ്റെ കൽപ്പനയോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാങ്ങളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു മശികായ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജീവനോട് ശിക്ഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച മേഘങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ആകയാലി വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് സുമിസിഹായുടെ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാം ജടമെടുത്ത് ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുമിസിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു യേശു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് മാർത്താവനെതിരേൽപ്പാൻ ചെന്നു മറിയോ വീട്ടിലിരുന്നു മാർത്ത യേശുവിനോട് കർത്താവേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോട് എന്നപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്തയവനോട് ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവനോട് ഉപകർത്താവേ ലോകത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച ഭംഗിയോടുന്ന സങ്കടത്തോടും ദുഃഖത്തോടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടും കൂടെ കുറിയലായി സോന പ്രതിവാക്യമായി ചൊല്ലണം മരണത്തിന്റെ വേർപാടിന്റെയുടെ ആത്മാക്കളുടെയും സർവജനത്തിന്റെയും ദൈവവും ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനുമായ മശ്യാദംബരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിക്ക് വരാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് റിലീസ് ചെയ്തവനായിരുന്നു മിശിഹാദംബരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ായ മിശിഹാദമരാനെ നിന്റെ വിശ്വസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സങ്ങളെ വിശ്വാസികളോടും കൂടെ 
നിങ്ങളെ നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ യോഗ്യത ഉരാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നുള്ള തിങ്കൾ നിന്നെ എതിരേൽപ്പാനായി പുറപ്പെടുവാനും നിന്റെ സകല പരിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നെ നിന്റെ പിതാവിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധ രൂപായെ സ്തുതിപ്പാൻ തക്കോണ്ണം സന്തോഷം വരുത്തുന്ന വീർത്തിനേൽപ്പിന്റെ പ്രകാശമുള്ള കതിരുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നാം ഉച്ചത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയലായി സോ എന്ന് ചൊല്ലണം ഫാദർ <laughs> uphold you in our personal prayers let us pray gracious and loving heavenly father we thank you for this blessed time you have given to us on the last day of the year 2022 we stand here in this holy sanctuary in the presence of our dear loved ones who are grieving the loss of our dear yohanna yohanna nanko lord we thank you for his life and we remember his parents his roots that he is coming from and his faith commitment to committed to the christian faith and nurturing a christian family life and living faithfully in his marriage and giving him children and grandchildren lord we know that when our time comes you will always call us but the grief the loss the mourning the pain we are experiencing it is very much irreplaceable lord we need your presence in our life at this time of our grief as you told mary and martha i am the life and the resurrection and whoever believes in me they will live they will not die lord we thank you for the greatest hope of our christian faith that we will see our beloved yohanna nankul again on the day of resurrection on the day we all will cross the jordan river that we are you will raise us up from the dead and we will sing our praises to you lord in our liturgy we remember you who who are both near and far who are saved by the victorious cross of the lord and sealed with the seal of holy baptism lord we know that he is in the group of who are far away from us but those who are near on this earth we will see them him again because he are he is saved by the victorious cross of yours and the seal with the seal of holy baptism and he has received the holy body and blood of christ so we know that with the hope of resurrection we are sending your son his earthly body from this earth o lord to committing his life into thy keeping lord we thank you for his family and friends and his faith community the christos martha the church whom he belonged here lord continue to console and comfort the hearts of those who are grieving we thank you for this respected clergy who came here to send him off to his eternal rest lord be with all those who are assisting in this funeral service let your holy spirit may guide us and comfort and console all of us until we meet again we ask all these things in the name of one triune god the father son and the holy spirit amen, amen. sagala buddhiyam kavinaya devathinte samadhanam devathayum tande putranum nammude rakshidavuma yesu messiahayum kurichulla arivilum snehathilum ningal hrudayangale manasugale kaakatte pidavum putranum parishuddha roohayumaya triyega devathinte krupayum anugrahavum ningalodu kudeyum നിങ്ങളിടയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുമറച്ച് സകല നന്മകൾക്കും നിങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകപ്പെടുകയാണ് നീ ശുശ്രൂ
സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ആപ്ലൈനായിട്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് കെ മാത്യു അച്ഛൻ അസെൻഷൻ മാർത്തോമ ഇടപെട് വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി മാത്യു അച്ഛൻ ഫിലോഡൽഫിയ മാർത്തോമ ഇടപെട് വികാരിയായി സിസ്കുഷി എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു പി സൈമൻ അച്ഛനുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം കാണുവാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരം കാണുകയും തുടർന്ന് അതിനുശേഷം ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഈ സമയത്ത് ഫ്യൂണൽ ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ദേവാലയത്തിൽ തേർഡ് സർവീസിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അതേ തുടർന്ന് ബ്രീലിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമ ഇടവിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ലഞ്ചിലും എല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
കന്നു നീങ്ങാൻ ആരിൽ നിന്നു മറിഞ്ഞതില്ല യാതൊരു കനിവും യാതൊരു ഫലവും
Thank you.